ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആസ്പെയർ ലേൺ നാം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ദി ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്നാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പടം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ചാൾസ് സ്പെൻസർ ചാപ്ലിൻ എന്നാണ് ചാൾസ് സ്പെൻസർ ചാപ്ലിൻ എന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പേര് അങ്ങനെയാണ് ഹി വാസ് എ കോമിക് ആക്ടർ ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോമിക് ആക്ടർ ഇംഗ്ലീഷ് കോമിക് ആക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ഫിലിം മേക്കറായ ആളാണ് ഈ ചാൾസ് സ്പെൻസർ ചാപ്ലിൻ അടുത്ത് രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അഗിര കുറാസാവ അദ്ദേഹം ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫിലിം മേക്കറാണ് ഏകദേശം മുപ്പതോളം സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഖിര കുറാസാവ അടുത്ത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്തുള്ള കേരളത്തിലെ അടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ദി ഇന്ത്യാസ് മോസ്റ്റ് അക്ലൈംഡ് കോണ്ടംപററി ഫിലിം മേക്കർ വളരെ പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ രാജ്യം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ച ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ധാരാളം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമകാലീന സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ ഒരാളാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശരി നമുക്കിനി നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ പാഠം ദിസ് ലെസൺ ഈസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ബൈ സത്യജിത് റേ സത്യജിത് റേ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് ലേഖനം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ബൈ സത്യജിത് റേ വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സത്യജിത് റേ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് എ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ ഹി വാസ് എ പബ്ലിഷർ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററാണ് കാലിഗ്രാഫറാണ് മ്യൂസിക് കമ്പോസറാണ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്കാണ് അങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് നമ്മുടെ സത്യജിത് റേ ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഹി എക്സ്പെയർഡ് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ധാരാളം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാതാവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് പാസ് ഓൺ ദി ലെസൺ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹോളിവുഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് വിത്ത് ആനിമൽസ് ഇൻ ദം നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹോളിവുഡിൽ No one can beat Hollywood when it comes to making films with animals in them. This animals in the world is not the same as in the cinema. That's why no one can beat Hollywood 
when it comes to making films with animals in them. I remember films in my childhood. നമ്മുടെ സത്യജിത്രയെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ചില സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ റിമെമ്പർ ഫിലിംസ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ദർ വെയർ ക്വയറ്റ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം ദാറ്റ് ഹാഡ് അൻ അൽസേഷ്യൻ കാൾഡ് റിൻ ടിൻ ടിൻ അവിടെ ഒരു അൽസേഷ്യൻ നായ അഭിനയിച്ച സിനിമ ചില സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ അൽസേഷ്യൻ്റെ പേരാണ് റിൻ ടിൻ ടിൻ ദർ ക്വയറ്റ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളാണെങ്കിലും ഈ നായകളെ പട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പട്ടിയെ അഭിനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചില സിനിമകൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഡോഗ്സ് ആക്ടിങ് വാസ് മോർ ഇംപ്രസീവ് ദാൻ എ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യർ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഇംപ്രസീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അഭിനയം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകകരം രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഡോഗ്സ് ആക്ടിങ് വാസ് മോർ ഇംപ്രസീവ് ദാൻ എ ഹ്യൂമൻസ് ലേറ്റർ വി ഗോട്ട് ടു സി ത്രീ ഓർ ഫോർ അതർ ഫിലിംസ് വിത്ത് എ ഖോലി കാൾഡ് ലസി പിന്നീട് ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മറ്റ് സിനിമകളിലും ഈ നായ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഖോലി എന്നുള്ളൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പ്രത്യേകതരം പട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോഗ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലാസി അപ്പോൾ ഈ ലാസിയെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാസിയുടെ അഭിനയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ടോ മൂന്നോ സിനിമ മൂന്നോ നാലോ സിനിമ ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നു ഇറ്റ് സീംഡ് ദാറ്റ് ദി ഡയറക്ടർ കുഡ് മേക്ക് ലസി ഡു ജസ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്ക് ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ട് എന്താണോ അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്ടർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പട്ടി അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് സീം ടു ദാറ്റ് ദി ഡയറക്ടർ കുഡ് മേക്ക് ലസി ഡു ജസ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ദീസ് ട്രെയിൻഡ് ഡോഗ്സ് വെയർ ഫേമസ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി മണി ദിസ് ഏൺഡ് വാസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് എ റിയൽ ഫിലിം സ്റ്റാർ ഗോഡ്സ് കണ്ടോ അവിടെയാണ് എൻ്റെ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പട്ടികൾ ഈ നായകൾ അഭിനയിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഈ അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂലി വേജസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് വളരെ മോശമല്ലാത്തൊരു തുക അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ വാങ്ങിയിരുന്നു ദി മണി ദ ഏൺഡ് വാസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് എ റിയൽ ഫിലിം സ്റ്റാർ ഗോഡ് നല്ല പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സിനിമ അഭിനേതാവിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മോശമല്ലാത്തൊരു തുക ഈ പട്ടികൾ അഭിനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടികളുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ദർ ഓണേഴ്സ് കുഡ് ഈസിലി മേ കാസ് മച്ച് ആസ് എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ജസ്റ്റ് വൺ ഫിലിം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ദർ ഓണേഴ്സ് കുഡ് ഈസിലി മേക്ക് ആസ് മച്ച് ആസ് എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കുഡ് ഏൺ ബൈ ദി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഡോഗ് ഈ പട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം I realized how റിയൽ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ റെവറൻലി ദീസ് അനിമൽസ് അനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് വെയർ ട്രീറ്റഡ് വെൻ ഐ ഹാപ്പൻ ടു സി ദി ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ഫിലിം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇൻ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോ ഇൻ ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡിലെ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വച്ച് ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ റെവറൻലി റെവറൻലി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മൃഗേ മൃഗാഭിനേതാവ് ഇവിടെ മനുഷ്യനല്ല അഭിനയിക്കുന്നത് മൃഗമാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് മൃഗാഭിനേതാവ് അതാണ് അനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് വെയർ ട്രീറ്റഡ് അവരെ എത്ര റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഈ നായകളെ അവിടെ പരിചരിച്ചിരുന്നത് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ പരിഗണിച്ചത് എന്ന് ഐ ഹാപ്പൻ ടു സി ദി ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ഫിലിം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോ വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ എത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ
The main character in this film was a large dog. A Disney studio will watch a shoot in the Hollywood cinema. Pradhana Kadabatram or a dog I don't know. In this film was a large dog. I reached the studio to find that the shooting had not yet started. That is the Kana and Vendi Janavada Pui. Janavada shooting Thodangana and just Munbila Janavada. I reached the studio to find that the shooting had not yet started. Shooting Janavada Pogambol Thodangi Tilla Thodanganula. Arambham Aidanu. The cameraman was getting the lights ready. Nanavada Pombol, cameraman lighting arrangements. The cameraman was getting the lights ready. It is customary for actors to be present when the lights are arranged. Avade, e lighting arrangements Nadatam Bol, Uri Kavira Kondu Nadile Afinekina Afine Dakal, Avade, present diagram. Adan a customary Uri Kavira command. It is customary for actors to be present when the lights are arranged. A e cameraman mare, lighting arrangements Nadatam Bol, Adil Afinekin the Alagal Avadan diagram. In the Gariam. For they have to show the cameraman how they will walk. Cameraman Kanana Prathega or short at a cambol. Oro Afine Dau, Evida Nilkum. How they will walk our Engan and Nadakum. What they will, where they will stand, Evida our Nilkum in a particular short. In the Prathega short at a cambol. Oro Afine Dau. Evident and what a Nadakum, Evident and Nilkum, either la Mariana Mangil, lighting arrangement Nadatamotane, he act as Avadon Diana. In the case of very famous stars, this job is done by their stand ins and then a stand in and or a dupe. What are a precious Raya Nadan Maro, Nadimaro, Anna, our ever chondola short an angle. Our ring in an earth ever again will. Our dupe never done. Our capagram, our dupe well, you pragal for a star girl on angle, a character summit, a short edicum, a character summit, and I would have a other way, do pyricum, I would have a matic iringal chain. Add the moonamata paragraph. <coughs> Here in Disney Studio, I noticed that a few actors were moving about in the set and on one side standing. Coily was the protagonist. Nyan over a Disney studio il Kanda in a Adisha picture Kari Mana Parayan Pavuna. I noticed that a few actors were moving about in the set. A location set on the way. Cinema shoot in the Salatan set. Lalling location. Our day, random moon actors are going to go to the Actors were moving about in the set. Adin de Vuris Sidel. And on one side, standing coyly, Minda the Ural in the pond. A set in the wood side, a protagonist was standing. And then a protagonist in the Padavadal was the protagonist. Leading character. A cinema, a leading character. Wood side ling and a naked. Adara, I know the same large dog. Yan Nerte Prana a valley a party. Naya Adehavana a Naya and a cinema leading character. The cameraman shouted to everyone to take their positions. Cameraman when the camera arranged in the lighting some with an arrange the pole. A elaborum about a standing one like you in the Parano. Cameraman Parano. The cameraman shouted to everyone to take their positions. But the dog remained where it was. Cameraman Paranyade 
the dog did not obey the words of cameraman ee patti evadeyano ninnathu avada thanne ninnu the dog did not obey the words of the cameraman idu kandapol enik adishayam thoni it confused me this puzzled me anna padam kando puzzle means confuse ഓ എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി ഇതെന്താ കാര്യം എല്ലാവരും നടന്മാരും നടിമാരും എല്ലാം വന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്നു ഈ പട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല മിണ്ടാ തന്നെ നിന്നു കുഡ് ഇറ്റ് ബി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഈ പട്ടിയുടെ റോള് ചിലപ്പോൾ കാണില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പട്ടി അനങ്ങാതെ അവിടെ നിന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചു ബിഫോർ ഐ കുഡ് ആസ്ക് സമൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത് നിന്ന് ആരോടെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നി ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഒരു അസാധാരണ കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു എ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം നോവേർ അപ്പിയുടെ ലിറ്റിൽ ഡ്വാർ എവിടെ നിന്നോ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുള്ളൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഡ്വാർഫ് എ ഡ്വാർഫ് മാൻ അറിയാമല്ലോ സർക്കസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ കോമാളികളുടെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആളുകളെയാണ് ഈ കുള്ളന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങനെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഫോളോഡ് ബൈ അനദർ മാൻ കാരിയിങ് എ ഹെയറി ഡോഗ് സ്കിൻ ആ കുള്ളൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റൊരാൾ ഈ പട്ടിയുടെ തോലും കൊണ്ട് പട്ടിയുടെ തോല് അതാണ് ഡോഗ് സ്കിൻ നല്ല പൂടെയുള്ള ഒരു പട്ടിയുടെ തോലുമായി പുറകെ വന്നു ഫോളോഡ് ബൈ അനദർ മാൻ കാരിയിങ് എ ഹെയറി ഡോഗ് സ്കിൻ ദെൻ ടു മൈ പെർഫെക്റ്റ് അമൈസ്മെൻറ്റ് എന്നെ തീർത്തും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ടു മൈ പെർഫെക്റ്റ് അമൈസ്മെൻറ്റ് the dwarf went down on all the fours on a chalk mark on the floor tarayile chokku kondu mark cheyidirna sthalathu vannu ee kullan ee kaiyum kaalum upayogichu or patti nikkum pole naalu kaalil padukka kunninu nannu the dwarf went down on all the fours all the four nu orna naalu kaalil evide nannu chokku kondu adayala peduthiya tarayil പട്ടി നിൽക്കും പോലെ നിന്നു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ ആനിമൽ ഒരു മൃഗം നിൽക്കുന്നത് പോലെ ആൻഡ് ദി ഡോഗ് സ്കിൻ വാസ് ഡ്രൈവ്ഡ് അപ്പോൾ പുറകെ ഒരുതൻ എന്തോ ചെയ്തു ഒരു പട്ടിത്തോലുമായിട്ട് വന്നല്ലോ ഒരു പൂടപ്പട്ടിയുടെ തോലുമായി വന്നവൻ ഈവൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ അതിനെ പൊതിഞ്ഞു ഡ്രൈപ്ഡ് മീൻസ് പൊതിയുക ഇവിടെ ഡ്രൈപ്ഡ് പൊതിഞ്ഞു ദി ഡോഗ് സ്കിൻ വാസ് ഡ്രൈവ്ഡ് ഓവർ ഹിം ദെൻ ഹി ക്രോൾഡ് എന്നിട്ടോ ഈ കുള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പട്ടി ഇഴയും പോലെ ദെൻ ഹി ക്രോൾഡ് ഫ്രം വൺ മാർക്ക് ടു അനദർ അപ്പം ഈ പട്ടിയുടെ റോള് നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഫിക്സ് അതുപോലെ ഈ പട്ടിയുടെ ഡ്യൂപ്പായ കുള്ളൻ ഹി ക്രോൾഡ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ ആൻഡ് ദി ക്യാമറാമാൻ ഗോഡ് ബി സി വിത്ത് ദി ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറാമാൻ ഈ നേരം ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഇറ്റ് ഫൈനലി ഡോൺ ഡ പോൺ മീ ദാറ്റ് ദിസ് ഡ്വാർഫ് വാസ് പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ബി ദി ഡോഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെ ഡോൺഡ് എന്നൊരു പദം കണ്ടോ ഡോൺ മീൻസ് ബോധ്യപ്പെട്ടു ദെൻ ഐ വാസ് കൺവിൻസ്ഡ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ദിസ് ഡ്വാർഫ് വാസ് പെയ്ഡ് ടു ബി ദി ഡോഗ്സ് സ്റ്റാൻഡിൻ ആ അഭിനയിക്കേണ്ട പട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ ഡ്യൂപ്പാണെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെയുള്ള ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫോളോയിങ് മീ ദെൻ വി ക്യാൻ പാസ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് Every animal in a Hollywood film is well trained. That's it. Hollywood is one of the most important things in Hollywood. Every animal in a Hollywood film is well trained. That's a great training, a great training, a great training, a great training, a great training. It is not difficult to train a horse or a dog. It is not difficult to train a horse or a dog. ഒരു കുതിരയെയോ ഒരു പട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രെയിൻ എ ഹോഴ്സ് ഓർ എ ഡോഗ് ബട്ട് ഹാവ് യു എവർ ഹേഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് റേവൻസ് 
നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലങ്കാക്കയെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച മലങ്കാക്കയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു എവർ ഹേഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് റേവൻസ് റേവൻസ് മീൻസ് മലങ്കാക്ക ബലിക്കാക്ക എന്നൊക്കെ ആ പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിനെയോ ഹോഴ്സിനെയോ പരിശീലിപ്പിക്കുക ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലങ്കാക്ക യെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു ബട്ട് നിയർലി എ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മലങ്കാക്കയല്ല നൂറോളം മലങ്കാക്ക പരിശീലി പരിശീലനം ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലങ്കാക്ക ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈവൻ ദിസ് വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡിൽ ഇതും സാധ്യമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയും സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ എന്താണ് ഈവൻ ദിസ് വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ഹോളിവുഡ് വെൻ ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് സം ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സസ്പെൻഡ് ഫിലിംസ് ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിനിമ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ചോക്ക് ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻസ് ഫിലിംസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം കാൾഡ് ബേഡ്സ് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ എടുത്തു ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് ബേഡ്സ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം കോൾഡ് ബേഡ്സ് ബേഡ്സ് എന്ന പേരിട്ട ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ബേഡ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റാക്കിങ് ഹ്യൂമൻസ് അതിലെ കഥാസാരം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പക്ഷികളും മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ബേഡ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റാക്കിങ് ഹ്യൂമൻസ് വിവിധ തരം പക്ഷികൾ വരുന്നു മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നു ഹിച്ചോക്ക് നീഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിവിധ ഇനം പക്ഷികൾ ആവശ്യമാണ് ഹിച്ചോക്ക് നീഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേഡ്സ് ബട്ട് വാട്ട് വാസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാസ് റേവൻസ് അപ്പോൾ വിവിധ തരം പക്ഷികളെ സംഘടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഹിച്ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കർക്ക് ആവശ്യമായത് നൂറ് കണക്കിന് റേവൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട് മലങ്കാക്ക ആവശ്യമുണ്ട് ഹി റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാസ് റേവൻസ് എന്താ ചെയ്തത് വോട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു ഈ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ചോക്ക് എന്താ ചെയ്തത് നോട്ടീസസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രസ് ഓൾ ഓവർ ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ പത്രത്തിലും പരസ്യം കൊടുത്തു അതാണ് നോട്ടീസസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രസ് ഓൾ ഓവർ ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ്കിങ് പീപ്പിൾ ടു കോണ്ടാക്ട് ദി ഫിലിം മേക്കർ ഇഫ് ദ ന്യൂ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് റേവൻസ് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലങ്കാക്കളുടെ ഉടമയെ അറിയാമെങ്കിൽ ആ വിവരം അറ്റോൺസ് this knowledge has to be reported to the reported to this director ee director arayikana vannu patrathile parasiyam koduthu appo parisilin nabicha malangaakkalde udamasthanmare evadeyengil undu engil aa vivaram idhehathe arayikan vendi patra parasiyam koduthu nokkam asking people to contact the film maker if they knew how to get hold of trained ravens അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അവിടെ അവസാനിച്ചു മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം സമൺ റിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് തന്നെ കുറച്ചു പേർ ഈ വിവരവുമായിട്ട് വന്നു സമൺ റിപ്ലൈഡ് റിപ്ലൈ ചെയ്തു മറുപടി ലഭിച്ചു വിത്ത് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഹി വാസ് ആസ് ടു ബ്രിങ് ഹിസ് ബേഡ്സ് ആൻഡ് ഹി അറൈവ്ഡ് വിത്ത് ആൾമോസ്റ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് ട്രെയിൻഡ് റേവൻസ് ഉടൻ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവരോട് പറഞ്ഞു അവരവരുടെ പക്ഷികളുമായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്തത് ഹി വാസ് ആസ് ടു ബ്രിങ് ഹിസ് ബേഡ്സ് ആൻഡ് ഹി അറൈവ്ഡ് വിത്ത് ആൾമോസ്റ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് ട്രെയിൻഡ് ഒരാൾ നൂറോളം മലങ്കാക്കയുമായിട്ട് അവിടെ വന്നു പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലങ്കാക്ക അഡ്മിറ്റഡ്ലി ദർ ട്രെയിനിങ് ഹാഡ് നോട്ട് ഗോൺ വെരി ബാഡ് ഇത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സമ്മതിച്ചോട്ടെ അഡ്മിറ്റഡ്ലി ദർ ട്രെയിനിങ് ഹാഡ് നോട്ട് വെരി നോട്ട് ഗോൺ വെരി ബാഡ് അവയുടെ പരിശീലനം വളരെ മോശമായിരുന്നില്ല ഈ
they were given best training enana that is to say they could not do anything that might seen as extra valare apradeeshamayittu valare bhayangaramaya extraordinary prakadanamonnum kaalcha vekkan kariyumennu avagashapettunnilla that is to say they could not do anything that might be seen as extraordinary paranjal endum anusarikkunna tarathilulla training innu lebicha malangaake alla but if as many as 50 ravens are told to perch quietly in a row on a specified spot oru pratheka sthalathu ഏകദേശം ഒരു അമ്പതോളം മലങ്കാക്കുകൾ നിരന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും ഇരിക്കും ഫിഫ്റ്റി റേവൻസ് ആർ ടോൾഡ് ടു പെർച്ച് പെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക കോയലി ഇൻ എ റോ മിണ്ടാതെ വരി 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 വരിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അമ്പത് മലങ്കാക്ക കൃത്യമായി മനസ്സരിക്കും ഇൻ എ റോ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദേ ഒബേ ദിസ് കമാൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കമാൻഡ് അനുസരിക്കും ഈസ് ഇൻഡ് ദാറ്റ് പ്രറ്റി ഇംപ്രസീവ് ഇത് നിങ്ങളിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അൻപതോളം കാക്കകളോട് ഒരു ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയാണ് കൃത്യമായി വരി വരിയായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പതോളം നൂറ് മലങ്കാക്കെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അതിൽ അമ്പതെണ്ണം കൃത്യമായും ഈ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ബെസ്റ്റ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മലങ്കാക്കയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ എത്തിയത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം നീഡ്ലെസ് ടു സേ ഇൻ അവർ ഓൺ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ആൾ ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ആനിമൽസ് എന്നാൽ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഇൻ അവർ ഓൺ കൺട്രി It is not at all easy to find trained animals. Although some films have been made in Mumbai and Madras that involved working with elephants, horses and tigers. In our country, we have a lot of people who have been able to find animals. In Mumbai and Madras, there are many animals in Mumbai and Madras. There are many animals in Mumbai and Madras. There are many animals in Mumbai and Madras. There are tigers. ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പരിശീലനം ലഭിച്ച മൃഗങ്ങളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദയർ പെർഫോമൻസ് ഡിറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ വെർ യൂസ് ടു ഒബേയിങ് കമാൻഡ്സ് ദയർ പെർഫോമൻസ് ഡിറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ വെർ ഈ ആനയോ കടുവയോ കുതിരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് ഒരു വിധമൊക്കെ അനുസരിക്കാറുണ്ട് ഇൻ ബംഗാൾ It is sometimes possible to find clever dogs. Bengal is one of the most important things in Bengal. It is sometimes possible to find clever dogs. 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 Particularly police dogs which are quite intelligent. Police dogs are in Bengal. It is sometimes possible to find clever dogs. It is sometimes possible to find clever dogs. അവയെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇറ്റ് വാസ് ക്വയറ്റ് ഈസി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ചു സോ ഓൾസോ ദീസ് ഡോഗ്സ് വെയർ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പട്ടികളായിരുന്നു ഇഫ് വൺ ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൾ ടുഗദർ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് പെർഫോമൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം ആസ് വി മാനേജ് ഡു വിത്ത് ഭൂലോ ഇൻ ഫാദർ പഞ്ചലി എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് വൺ ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഇറ്റ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള പട്ടികളെ ഇഫ് വി ഡു പ്രിപ്പയർ ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൾ ടുഗദർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇത് അസാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൾ ടുഗദർ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് ഗുഡ് പെർഫോമൻസസ് ഈ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇവയെ കൊണ്ട് കാഴ്ചവയ്പ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഏതിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ As we managed to do with Bhulo in Pathar Panchali. This is the name of the cinema. This is the name of the cinema. Pathar Panchali is a very renowned, very famous cinema. In that case, Bhulo is the name of the Pathar Panchali. We are very effective in that case. That is the name of the Buddha. 
പോലീസ് ഡോഗ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ഭാഗം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം തുടർന്നുള്ള പാഠഭാഗം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ